ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தனாதன் நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் சாப்டரோட இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த பார்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாடியில் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்குது எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் இந்த மாதிரி நிறைய சிஸ்டம் வந்து நம்ம பாடியில் இருக்குது இந்த சிஸ்டம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் வேரியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் எக்ஸ்கிரேஷன் பண்ணுது திங்கிறதெல்லாம் உள்ளேயே அடைச்சிக்கிட்டு இருந்தால் உடம்பெல்லாம் வீங்கி வெட்டிச்சிடாது டியூபெல்லாம் உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்டெஸ்டைன்லாம் அப்போ வீணாக போன வேஸ்ட்டு நம்ம அப்சார்ப் பண்ணது போக மிச்சம் மீது இருக்கிறதெல்லாம் வெளியே அனுப்பியே ஆகணும் அது அது எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் பண்ணுது அதே மாதிரி சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது பாடி ஃப்ளூயிட்ஸை உடம்பு ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனையும் ஒவ்வொரு ஆர்கன் சிஸ்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க லங்ஸ் வந்து அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் வந்து ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது எதுக்காக டு மெயின்டைன் ஸ்டேபிள் இன்டர்னல் என்வரான்மெண்ட் இன்டர்னல் என்வரான்மெண்ட்னா நம்ம பாடியில் பிஹெச் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அயான் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் இந்த கால்சியம் இந்த மாதிரி சோடியம் பொட்டாசியம் இந்த மாதிரி அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் டெம்பரேச்சர் இது எல்லாத்தையுமே ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு ஸோ டு மெயின்டைன் ஸ்டேபிள் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அன்ஸ்டேபிளாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் டிசீஸ்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ டிசீஸ் வராமல் நம்ம பாடி ரெகுலேட் பண்ணி ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் என்வாய்மெண்ட் டெம்பரேச்சர் பிகச் எல்லாம் ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கிறதுக்கு தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் வேரியஸ் ஃபங்க்ஷனாக பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போது ஒரு பைக் ஓட்டிகிட்டு போகிறீங்கன்னு வச்சுங்க அந்த பைக்கோட கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்குது உங்கள் கிட்டே இருக்குது ஆக்சிலேட்டர் திருவுறீங்கன்னா சல்லுன்னு போவோம் கேரை மாற்றி போட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் அதே நீங்கள் அந்த பைக்கை ஸ்லோ டவுன் பண்ணலாம் எங்கேயாவது நிறுத்தணும்னா பிரேக் பண்ணலாம் கீயை ஆஃப் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா பைக் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகி அப்படியே நின்றுடும் ஸோ இந்த மாதிரி பைக்கோட கண்ட்ரோல் நம்ம கையில் இருக்க மாதிரி நம்ம ஆர்கன் சிஸ்டத்தோட கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா நியூரல் சிஸ்டத்துக்கிட்ட இருக்குது ஸோ நம்ம எல்லா டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் கோஆர்டினேட் பண்ணுறது யார் கோஆர்டினேஷன்னா என்ன ஒரே சமயத்தில் ஹார்ட்டும் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் லங்ஸும் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் கிட்னியும் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் கோஆர்டினேட்டர் ஒன்று ஒன்று சேர்ந்து சேர்ந்து எல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கணும் கண்டினியூஸாக அதான் கோஆர்டினேஷன் அப்படிங்கோ ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் சரி கோஆர்டினேஷன் பண்ணுறதும் சரி யாருன்னா நம்மளோட நியூரல் சிஸ்டம் தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர் மோர் ஆர்கன்ஸ் இங்கே வந்து கோஆர்டினேஷனுக்கான டெஃபினேஷன் பார்க்க போகிறோம் கோஆர்டினேஷன்னா என்ன ரெண்டு இல்லை மோர் ஆர்கன்ஸ் இன்டராக்ட் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒன் அண்ட் அதர் இப்போ வந்து நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ஹார்ட் இருக்குது ஹார்ட் பிளட்டை பம்ப் பண்ணுது டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஹார்ட்லேருந்து எங்கே வருது லங்ஸ்க்கு வருது லங்ஸ் என்ன பண்ணுது அது ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டாக மாற்றி திருப்பி ஹார்ட்டுக்கே அனுப்புது இந்த ரெண்டு ஆர்கனும் காம்ப்ளிமெண்ட் டு ஈச் அதர் ஒரு ஆர்கன் சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகலைன்னா இன்னொரு ஆர்கன் பாதிக்கப்படும் இதுதான் காம்ப்ளிமெண்ட்டுங்கிறோம் ஒன்றுக்கு ஒன்று மியூச்சுவலாக செயல்படுறாங்க இல்லையா ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஈச் அதர் அண்ட் இன்டராக்ட் வித் ஈச் அதர் ஹார்ட்டும் லங்ஸும் இன்டராக்ஷன்லேயே இருக்கணும் ஸோ இதை தான் நம்ம கோஆர்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பாடியில் நியூரல் சிஸ்டம் அண்ட் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ரெண்டு சிஸ்டமும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தி ஒர்க் டுகெதர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எதுக்காக டு ரெகுலேட் ரெகுலேட் பண்ணுறது என்ன சரி பண்ணுறது எல்லாம் ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத ரெகுலேட் பண்ணுது டு ரெகுலேட் ஆல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் இன் அவர் பாடி இன் அவர் பாடினா என்ன அவர் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வாட் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் இந்த ஆர்கன்ஸ் ஆர்கன் சிஸ்டத்தெல்லாம் ரெகுலேஷனாக நீ இந்தந்த வேலையை செய்யணும் நீ இப்போ இந்த வேலையை செய்யணும்னு எல்லாத்தையும் ரெகுலேட் பண்ணுறது நியூரல் சிஸ்டம் மட்டும் கிடையாது எண்டோக்ரைன் சிஸ்டமும் சேர்ந்து தான் இப்போது ரெண்டு சிஸ்டம் டூ சிஸ்டம் லிங்க் different organs and organ system and the rendu system yaar neural system and endocrine system in the rendu system unda different organs and organ system ta link pannudhu different organs heart lungs kidney liver indha mari different organ system excretory system digestive system அதாவது குரூப் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் சேர்ந்து ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டத்தை ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இப்போ லங்ஸ் blood vessels blood இதெல்லாம் சேர்ந்து circulatory சிஸ்டத்தை ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஹார்ட் பிளட் வெசல்ஸ் பிளட் இதெல்லாம் சேர்ந்து சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டத்தை ஃபார்ம் பண்ணும் லங்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரக்கியா இந்த நோஸ் இது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் சேர்ந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை ஃபார்ம் பண்ணும
இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன்லாம் நடக்கும்போது அங்கே ஃபில்ட்ரேஷன் நடக்கும்போது சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் போது பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லைனா பிளட் ப்ரெஷர் குறையும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டத்தில் படிச்சுருப்போம் அப்போது ஹார்ட்டும் கிட்னியில் நடக்கிற எக்ஸ்கிரேஷனுக்கும் லிங்க் இருக்குது அதேமாதிரி ஹார்ட் வந்து சில சமயம் ஏதாவது அந்த டீஆக்சிடென்ட் பிளட்டை எங்கே அனுப்புது லங்ஸ்க்கு அனுப்புது ஆல்ரெடி சொல்கிற மாதிரி லங்ஸ் வந்து அதை ப்யூரிஃபை பண்ணி எங்கே அனுப்புது ஹார்ட்டுக்கு அனுப்புது ஹார்ட் திருப்பி எங்கே அனுப்புது எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் நம்ம பாடியில் கூடிய அத்தனை ஆர்கன்ஸ்க்கும் அந்த ஆக்சிடென்ட் பிளட்டை திருப்பி பம்ப் பண்ணி விடுது ஸோ இந்த வகையில் பார்க்கும்போது நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஆர்கன்ஸ் அத்தனை ஆர்கன் சிஸ்டமும் சின்க்ரனைஸ்டாக இயங்கினா தான் நம்ம ப்ராப்பராக எந்த ஒரு டிஸார்டரும் இல்லாமல் டிசீஸும் இல்லாமல் நல்லா நல்ல முறையில் வாழ ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டத்தையும் லிங்க் பண்ணுறது யார் நியூரல் சிஸ்டம் அண்ட் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் எப்படி லிங்க் பண்ணுறாங்க இப்போ எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் வந்து எப்படி நம்மளை கோஆர்டினேட் பண்ணுது ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டத்தோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஹார்மோன்ஸை செக்ரேட் பண்ணி நம்மளோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டத்தோட ஃபங்க்ஷனை கோஆர்டினேட் பண்ணுது அதே நியூரல் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலை அப்படிம்பாங்க ஏதாவது முள்ள காலில் குத்திக்கிட்டோன்னு வச்சுங்க டக்குன்னு அந்த காலை எடுத்து அந்த முள்ள தூக்கி போடுவோம் இதான் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலை உங்களை யாராவது உங்கள் பேர் சொல்லி கூப்பிட்டாங்கன்னு வச்சுங்க திரும்பி பார்த்து என்னன்னு கேட்பீங்க ரெஸ்பான்ஸ் டு ஸ்டிமுலை வேகமாக ஒருத்தன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் ஓடும்போது பாடியில் வந்து ஹீட்டு ஜென்ரேட் ஆகுது அப்போது பாடியோட ஹீட்டு நார்மலுக்கு கொண்டு வரணும் ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணுது வேர்வை வருது அந்த வேர்வை இவாப்ரேட் ஆகிறது மூலிமா பாடியோட டெம்பரேச்சர் நார்மலுக்கு கொண்டு வருது இதெல்லாம் ரெஸ்பான்ட் டு ஸ்டிமுலை அப்படிம்பாங்க ஸோ ரெஸ்பான்ட் டு ஸ்டிமுலை பை சென்டிங் நர்வ் இம்பல்சஸ் நர்வ் இம்பல்சஸ் அனுப்பி நம்ம வந்து ஸ்டிமுலஸ்னால் தூண்டல் தூண்டுதலுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நியூரல் சிஸ்டம் ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் த திங்ஸ் வி ஷுட் நோ அபவுட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம வந்து நியூரானோட ஸ்ட்ரக்சர்லாம் பார்க்கலாம் நர்வஸ் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழுக்கு சப்ஸ்க